సోయా చిక్కుడు ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో సాగయ్యే నూనె గింజల పంట నల్లరేగడి నేలల్లో ప్రతికి ప్రత్యామ్నాయంగా సాగు చేయబడుతుంది ఈ పంట సోయా చిక్కుడును నూనెగానే కాక సోయా ఉత్పత్తులకు పెరుగుతున్న గిరాకీ సాగు విస్తీర్ణాన్ని అంతకంతకు పెంచుతుంది సోయాను ఏక పంటగానే కాదు కంది ప్రతి పంటల్లో అంతర పంటగాను సాగు చేస్తారు అధిక శాతం పంట ఖరీఫ్లోనే సాగవుతుంది సోయా చిక్కుడులో ప్రధాన సమస్య విత్తన లభ్యత విత్తనాల్లో మొలక శాతం అందుకే సోయా సాగు చేసే రైతులు ఎప్పటి విత్తనాన్ని అప్పుడే కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది సోయాలో మంచి దిగుబడినిచ్చే కొన్ని రకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి మరికొన్ని రకాల రూపకల్పనకు శాస్త్రవేత్తలు పలు పరిశోధనలు చేస్తున్నారు ఒకప్పుడు ఈ పరిశోధనలకు కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టేవి ఇటీవల అందుబాటులోకి వచ్చిన ఆధునిక శాస్త్ర పరిజ్ఞానంతో రకాల రూపకల్పన రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే పూర్తి కావడం విశేషం నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న రుద్రూరు ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం సోయా చిక్కుడు రకాలను రూపొందించడంలో విశేష కృషి చేస్తోంది ప్రస్తుతం సోయా బీన్లో అందుబాటులో ఉన్న రకాల గుణగణాలు క్రొత్త రకాల రూపకల్పనలో మెలుకువలను వివరిస్తున్నారు నిజామాబాద్ జిల్లా రుద్రు చెరకు మరియు వరి పరిశోధనా స్థానం శాస్త్రవేత్త ప్రవీణ్ కుమార్ సోయా చిక్కుల్లో ప్రధానంగా మనకు రైతులు సాగు చేసే వెరైటీస్లలో ముఖ్యంగా జేఎస్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ బాసరా జేఎస్ నైంటీ త్రీ జీరో ఫైవ్ ఈ మూడు వెరైటీలు కూడా మన ప్రాంతంలో ఎక్కువగా రైతులు సాగు చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఈ మూడు వెరైటీస్లో వెరైటీల యొక్క మనము గుణగణాలు ఒకసారి గుర్తించిన చూసినట్టయితే జేఎస్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ అనేది తొంభై ఐదు నుంచి వంద రోజుల పంటకాలం పరిమిత కలిగి ఉంటుంది దిగుబడి వచ్చేసి మనకు మంచి యాజమాన్యం చేసినట్టయితే ఎనిమిది నుంచి పది క్వింటాల్ రావడం జరుగుతుంది దీనికి కొద్దిగా చీడపీడల గురించి మంచి యాజమాన్యం చే చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ముఖ్యంగా స్టెమ్ ఫ్లై స్టెమ్ గార్డిల్ అదేవిధంగా మరొకటి స్పొడాప్టేరా కూడా ముఖ్యమైనటువంటి పురుగు ఈ మూడు పురుగులు కూడా వీటి యాజమాన్యం మనం ముందుగానే వాటిని గుర్తించి యాజమాన్యం చేస్తే మంచి దిగుబడులు రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మరొక వెరైటీ బాసర బాసర దీని యొక్క గుణగణాలు మనం చూసినట్టయితే దీని పంట కాలపరిమితి ఒక వంద పదిహేను రోజుల వరకు ఉంటుంది మనకు దిగుబడి వచ్చేసినట్టయితే పది నుంచి పన్నెండు క్వింటాళ్ళు మంచి యాజమాన్యం చేసినట్టయితే పది నుంచి పన్నెండు క్వింటాళ్ళు రావడం జరుగుతుంది లాంగ్ డ్యూరేషన్ కింద మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఒక వంద పదిహేను రోజుల వరకు మెచ్యూరిటీకి వచ్చి మనం కోయడం జరుగుతుంది మరొక వెరైటీ జేఎస్ నైంటీ త్రీ జీరో ఫైవ్ జేఎస్ నైంటీ త్రీ జీరో ఫైవ్ అనేది స్వల్పకాలిక రకము ఇది మనకు తొంభై రోజుల్లో పంట కోయడానికి వస్తుంది దీని యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు ఏంటంటే ఎర్లీ వెరైటీ ఎనిమిది క్వింటాల వరకు మంచి యాజమాన్యం చేస్తే ఎనిమిది క్వింటాల వరకు దిగుబడి రావడం జరుగుతుంది దీనికి మరొక ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటంటే ఎక్కువ కాయలలో నాలుగు గింజలు ఉండడం జరుగుతుంది అంటే నాలుగు గింజల కాయలు ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆకులను మనం గమనించినట్టయితే కొద్దిగా పొడవుగా పొడవుగా ఉండి సన్నగా ఉండడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనకు ఈ మూడు రకాలు మంచి వెరైటీలుగానే చెప్పడం జరుగుతుంది కొత్త వంగడాన్ని మనము రూపొందించాలంటే మొదటి అంశం ఏంటంటే క్రాసింగ్ మొదట జనకుల ఎంపిక తండ్రి మరియు తల్లి మొక్కలు పేరెంట్స్ సోయ చిక్కుడు సాగు చేస్తున్నప్పుడు వారికి ఎదురయ్యే సమస్యలు అంటే చీడలు కావచ్చు పురుగులు కావచ్చు లేకుంటే వాతావరణ పరిస్థితుల్లో మార్పు మార్పు ద్వారా పంటకు ఏదైనా ప్రభావం చూపుతుందా ఇటువంటి సమస్యలను అవగాహన తెచ్చుకొని వాటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రాంలో ఫస్ట్ దీంత ముందు చెప్పినట్టు సంకర పరచడం అంటే మంచి లక్షణాలు ఉన్న పేరెంట్స్ను ఎంపిక చేసుకొని వాటిని క్రాస్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక పేరెంట్ తల్లి మొక్కగాను ఒక పేరెంట్ తండ్రి మొక్కగాను ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది ఈ రెండు పేరెంట్లో ఉన్నటువంటి మంచి లక్షణాలు కొత్త వెరైటీలో రావడానికి సంకరపరచడం జరుగుతుంది సోయాబీను స్వపరాగా సంపర్కం జరుపుకునే మొక్క కాబట్టి మనము క్రాసింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ క్రాసింగ్ చేయాలంటే ప్రపరాగా సంపర్కం జరపాలి ఆ ప్రపరాగ సంపర్కం జరిపేటప్పుడు తల్లి మొక్కగా ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి మొక్కలు మనం ఎమాస్కులేషన్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ తండ్రి మొక్కలో ఉన్నటువంటి పుష్పంలో ఉన్నటువంటి పరాగ రేణువులను స్త్రీ మొక్కగా ఎంపిక చేసి మనం ఎమాస్కులేషన్ చేసినటువంటి మొగ్గ యొక్క స్టిగ్మా మీద మనం డస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ను మనం క్రా పాలినేషన్ అంటాం ఆ ఫలదీకరణ చెందిన తర్వాతనే మనకు కాయ అదేవిధంగా విత్తనం ఏర్పడడం గింజ ఏర్పడడం జరుగుతుంది క్రాసింగ్ అయిన తర్వాత తర్వాత ఆరు నుంచి ఏడు జనరేషన్లు అడ్వాన్స్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు అవి ఆ ఆరు ఏడు తరంలో మనకు హోమోజైగాస్టికి ఆ మొక్కలు రావడం జరుగుతుంది అంటే సమయ మధ్య స్థితికి రావడం జరుగుతుంది 
తర్వాత ఎవాల్యుయేషన్ ట్రయల్స్ చేస్తాం అంటే స్టేషన్ లెవెల్లో ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ వెరైటల్ ట్రయల్ కానీ మళ్ళీ ప్రిలిమినరీ వెరైటల్ ట్రయల్ కానీ అడ్వాన్స్డ్ వెరైటల్ ట్రయల్ ఈ విధంగా త్రీ సీజన్స్ త్రీ ట్రయల్స్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత అందులో మనం అనుకున్నటువంటి వెరైటీ లక్షణాలు ఉండి మంచి దిగుబడి ఇచ్చే రకం ఉన్నట్టయితే దాన్ని మళ్ళీ మల్టీ లొకేషన్లో టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే వేరే వేరే ప్రాంతంలో ఆ వెరైటీ ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది బాగుంటుందా అంటే అన్ని రకాలు అన్ని ప్రాంతాలకు బాగా పనిచేస్తుందా అంటే దిగుబడి బాగా వస్తుందా అనేది టెస్ట్ చేసి దాని తర్వాత రైతు లెవెల్లో మినీ కిట్స్ చిరు సంచి దశలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఒక వెరైటీ రిలీజ్ చేయడానికి ఇదంతా ప్రాసెస్ పరిశోధన స్థానాల్లో చేయడం జరుగుతుంది ఇదంతా ప్రాసెస్ పట్టడానికి దాదాపుగా పది నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాలు పట్టడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ ద్వారా ప్రీ ఫాస్ట్ బ్రీడింగ్ అనే టెక్నాలజీ ద్వారా కొద్దిగా త్వరితంగా కంప్లీట్ చేస్తూ మనము తొందరగా కంప్లీట్ చేస్తూ ఒక వెరైటీని డెవలప్ చేయడానికి తక్కువ టైం పట్టేటట్టు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం శాస్త్రవేత్తలు పనిచేస్తున్నారు